Ամոգես ալմեպիտ խոյալաս, դղես մետ կենտիս մաք չեմ մի ազրիտ, գամոր չողլ է սայնտ էրեսո թեմա, դա ես արիս պրոդուկտեպիս որատ շենախվա։ Չեմ դասուրթայապիս բլոգշի մողթա իկի դան գամոմ դինարերոն էս Ես հատքվա ունդա վնեպս կարեմոս տա չվենս ջիբե եպսաս։ Դղես նրատքվա ունդա վեր շավեխը բիղ բելա պրոդուկտի շենախվիս ինստրուկցիաս, մագրամ իսավոբրով զոգի երդ մատգազ է, իսերոմ շեմինախո� Մաշին ռոտեսաս պաստմասի շտուրջելի արիս մավնի կիմորի նիվթերելևիս նարդին։ Կանսակոտրեմիտ մավնի նիվթերելա պարմալ դեկիտի կամոյի ոպալ պաստմասին սիտպոստան կոնտակտիս դրոս։ Մանգարի Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
ცხიმები, რომლებიც არის მცენარეულ ზედში, სითფოში მალე იწყებს გაფუჭებას და ზეთი იკიდებს მომწარო გემოს. რაფინირებული მცენარეული ზეთი შეგვიძლია შევინახოთ მაცივარში, მაგრამ გამოყენების შემდეგ მალე რონა დავაბრუნოთ თავის ადგილას, რადგან ტემპერატურის ცვალებადობა ასევე აფუჭებს მის თვისებებს. აი რაფინირებული მცენარეული ზეთი უნდა შევინახოთ ასევე გრილ და ბნელ ადგილას, მაგრამ არ არის აუცილებელი ეს იყოს მაცივარი, თუმცა მაცივრის შენახვის შემდეგ თუ ასეთი ტიპის ზეთმა გაიკეთა თეთრი ნალექი, ეს არ არის რამე საგანგაშო, ეს არის ნალექი, რომელიც მიუთითებს მის ბუნებრივ შემადგენლობაზე და ოთახის ტემპერატურაზე და ბუნები შემდეგ ის ისევ დაუბრუნდება თავის პირვანდელ სახეს. ყველას გვიყვარს ჯანსაღი ხრაშუნა სალათები. სწორედ ამიტომ მათი ინგრედიენტები სწორად უნდა შევინახოთ. მაგალითად, ისპანახი. უნდა გადავარჩიოთ გაფუჭებული ფოთლები, ჩავალბოთ და კარგად გავრეცხოთ. ასევე ძალიან კარგად უნდა გავაშროთ. გაშრობის მერე უნდა გავახვიოთ ქაღალდში და შევინახოთ შუშის კონტეინერში. ეს შეუნარჩუნებს ძალიან კარგად ფაქტურას და გემოს იმაზე ბევრად მეთხას, ვიდრე პოლიეთილენის პარკში დატოვებული გავიცხავი მწვანელი იქნებოდა. თუ ჩვენ ვიყიდით მწვანელს პოლიეთილენის პარკით და პირდაპირ მოვათავსებთ მაცივარში, მწვანელი დაიწყებს ყობას. ამიტომ, როგორ ვიქცევით ჩვენ? პირველ ვარიანტში შეგვიძლია ნახევარლიტრიან ქილაში ჩავასხა ცოტაუდენი წყალი და ჩაუშვათ მწვანელი ღეროებით. ფოთლები წყლით არ უნდა დაიფაროს რომ არ დაუპეს. მეორე შემთხვევაში სუფთა მშრალ მინის ქილაში ჩავდებ მშრალ წვანილს და ჰერმეტულად დავახურავ. შესაბამისად ორივე ქილა უნდა შევინახოთ მაცივარში. მაცივრის ორგანიზებისას ძალიან კარგი საშუალებაა დამატებითი განყოფილების შექმნა, სადაც მოვათავსებთ ერთნაირი სახის პროდუქციას. ეს აგარიდებ თავიდან პროდუქტების გაფანტვას მაცივრის სხვადასხვა ზონაში და თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრები მარტივად იპოვით მათ. რა თქმა უნდა პერიოდულად ყველანი ვაკეთებთ მაცივარში პროდუქციის გადარჩევის სამუშაოს. ძალიან ხშირად დამვიწყებია კიდევაც რა მაქვს მაცივარში და უკანა მხარეს პოულობ დაძველებულ პროდუქტებს. ამიტომ შეჯობს მცირე ზომის შეფუთვები და კონტეინერები მოვათავსოთ წინა მხარეს და დიდი ზომის შესაბამისად უკანა მხარეს. როდესაც რომელიმე მალფუჭებადი პროდუქტი, მაგალითად რძე ან მაწონი, ხარხნული შეფუთვიდან გადაგვაქვს მინის ჭურჭელში, არ უნდა დაგავიწყდეს გავუკეთოთ წარწერა ვადის მითითებით. თუ თქვენ გაქვთ დიდი ოჯახი და თქვენი მაცივარი გადავსებულია პროდუქტებით, შეგიძლიათ პატარა ხრიკის გამოყენებით შექმნათ დამატებითი სივრცე. ამისათვის გამოგადგებათ საკანცელარიო დამჭერები და პაკეტები. მარაგების მართვის მიზნით ძალიან კომფორტულია ისეთი სიის გაკეთება, სადაც ჩამოთვით ყველა იმ პროდუქტს, რომელსაც ხშირად მოიხმართ. ამ სიაში შეიძლებათ გავაკეთოთ მინიშნებები მარაგების ამ მოწურვასთან და ვადებთან დაკავშირებით. მაცივარი უკვე მოვაწეს რიგე და ყველაფერი გადამარაცილეთ მოხერხებულად. იმედიათ თქვენთვის გასათვალისწინებელი იქნება ეს რჩევები და რა თქმა უნდა გამიხარდებათ თქვენს გამოცდილებას ამ თემასთან დაკავშირებით გამეზიაროთ კომენტარებში და რა თქმა უნდა არ დაგავიწეთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო. მომავალში ხვედრამდე.